பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக கடல் மார்க்கமாக படகுகளில் ஐரோப்பாவை நோக்கி வரும் அகதிகளை அவர்களது படகுகள் நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் போது காப்பாற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன இப்படியான தொண்டு நிறுவனங்களில் ஒன்று எஸ் அவர்கள் சமீபத்தில் நடுக்கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த ஓஷன் வைக்கிங் கப்பலில் இருந்த நானூற்றி மூன்று அகதி கோரிக்கையாளர்களை காப்பாற்றினார்கள் ஆனால் சிக்கல் என்னவென்றால் இவர்களால் காப்பாற்றப்பட்ட நானூற்றி மூன்று பேரையும் கொண்டு சென்று தரையிறக்க எந்த ஐரோப்பிய நாடும் தயாராக இருக்கவில்லை காரணம் அந்த நானூற்றி மூன்று பேரும் தமது நாட்டில் தரையிறக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு தமது நாட்டில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் என்று நினைப்புத்தான் இந்த நானூற்றி மூன்று பேரில் முப்பத்தி எட்டு பெண்களும் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது இள வயதினரும் உள்ளார்கள் இவர்களை தரையிறக்க எந்த நாடும் அனுமதிக்காத நிலையில் சில நாட்களாக கடலிலேயே வைத்திருந்தது எஸ் அமைப்பு ஒரு வழியாக அவர்களை தரையிறக்க இத்தாலி நாடு அனுமதி கொடுத்துள்ளது இத்தாலி நாட்டில் உள்ள வலதுசாரி அரசியல் கட்சிகள் சில வெளிநாடுகளில் இருந்து அகதிகள் இத்தாலிக்கு வருவதை எதிர்க்கிறார்கள் முக்கியமாக இத்தாலியில் உள்ள லீக் கட்சி புதிய அகதிகள் வருவதை எதிர்க்கிறது அந்த கட்சியின் தலைவர் மற்றியோ சல்வீனி இந்த மாதம் இத்தாலிக்கு வந்த அகதிகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வந்ததை விட ஐநூறு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என தெரிவித்தார் இத்தாலியின் உள்துறை அமைச்சின் தகவலின்படி கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கப்பல்களில் தான் அகதிகள் இத்தாலிக்கு வந்தார்கள் இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் எண்ணூற்றி எழுபது கப்பல்கள் தற்போது வரை வந்துள்ளன அப்படி இருந்தும் ஓஷன் வைக்கிங் கப்பலில் இருந்த நானூற்றி மூன்று பேரையும் தற்போது தரையிறங்க அனுமதித்துள்ளது இத்தாலி அரசு நடுக்கடலில் இருந்து இவர்களை காப்பாற்றி வந்த எஸ் அமைப்பு இந்த நானூற்றி மூன்று பேரும் இத்தாலியில் தங்க போவதில்லை இவர்களில் ஒரு பகுதியினரை ஜெர்மனியும் பிரான்சும் தமது நாடுகளில் அகதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதித்துள்ளன அதை தவிர வேறு சில ஐரோப்பிய நாடுகளுடனும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என கூறியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளை நோக்கி அகதிகளின் வருகை தொடரத்தான் போகிறது அதை தடுப்பது சுலபமான காரியமல்ல